नमस्कार मित्रांनो मी शंभूराज खामकर तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो तुम्ही माझ्या व्हिडिओजला दिलेल्या भरभरून प्रतिसादाबद्दल नक्कीच खूप आभारी आहे आणि ज्या व्हिडिओच्या रिकमेंडेशन आलेल्या आहेत तर त्याही लवकरात लवकर बनवून देईल स्टेप बाय स्टेप बनवतोय सध्या माझं फक्त इच्छा आहे की बेसिक्स वर आधी सध्या मी जास्त फोकस केला आहे नक्की तुम्हाला अजून ह्याच्यानंतर खूप साऱ्या टेक्निक्स पण देणार आहे जेवढ्या मला माहिती आहेत ना त्या छान छान टेक्निक पण तुम्हाला देणार आहेत तरी त्याच्याआधी तुम्ही बेसिक्स व्हिडिओ पाहून घ्या आणि त्यात जर तुम्हाला अजून काय हवे असेल तर तुम्ही ते तुम्ही रिक्वेस्ट करू शकता की त्यानुसार मी तुम्हाला काय करेन बनवत जाईल तर मित्रांनो आपण आत्तापर्यंत बेसिक्स विषय बघितले तर त्याच्यामध्ये आज ॲडिशनल एक नवीन विषय बघणार आहे की व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह किंवा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय आता काय डेरिव्हेटिव्ह बद्दल लोकांना खूप उत्सुकता असते आणि मार्केटमध्ये लोकांना आपले ज्या लोकांना नवीन लोक आलेले असतील किंवा नॉलेजेबल असतील डेरिव्हेटिव्हजवर जास्त फोकस असतो आणि डेरिव्हेटिव्हमध्येच लॉस रेशो पण जास्त आहे जर इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्ह पाहिलं गेलं तर लोक इक्विटीपेक्षा डेरिव्हेटिव्हमध्ये खूप जास्त लॉस करून घेतात ह्याचे बिहाइंड कारणही भरपूर असतात पण माझ्या माहितीनुसार नॉलेज कमी आणि त्या टूलचा यूज कसा करायचा आहे किंवा कधी करायचा हे माहीत नसणं त्याच्यामुळे पण काय होतं की लवकरात जास्त लॉस होतात आणि नवीन लोक आलेले असतात ते पण ह्याच्याकडे लवकर अट्रॅक्ट होतात आणि ॲक्च्युअली साहजिक आहे कुठल्याही गोष्टीत जगातली कुठली अशी गोष्ट किंवा नॉलेज नाही जर आपण त्याच्यामध्ये एंट्री करतोय किंवा काम करतोय तर त्याच्यामध्ये नुकसान हे होणारच आहे किंवा त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम क्रिएट होणार आहे त्यामुळे ह्याच्या आधी डेरिव्हेटिव्ह ट्रेड करण्याआधी नक्कीच ते आपल्याला समजून घेतले पाहिजेत की डेरिव्हेटिव्ह नक्की कसे ट्रेड करायचे त्याचा यूज कसा करून घ्यायचा आपल्याला तर मी आज तुम्हाला हेच सांगणार आहे की बेसिक्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह काय आणि हे झाल्यानंतर अजून तुम्हाला ह्याच्यामध्ये टेक्निक्स पण सांगणार आहे की डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये डेरिव्हेटिव्ह ट्रेड करायच्या टेक्निक्स काय आणि कसा शॉर्टमध्ये आपण त्याच्यामध्ये पैसे घेऊन बाहेर पडू शकतो साहजिक आहे आपण ह्याला लॉंग डे होल्ड करून ठेवू शकत नाही किंवा लॉंग टर्मसाठी होल्ड करायसाठी हे बनवलेलं नाही एक शॉर्ट टर्म हेजिंग टूल्स आहेत तर ते कसे वगैरे यूज करायचे हे तुम्हाला मी सांगणार आहे तर पहिल्यांदा आपण त्याच्यामध्ये पाहू की व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह आता डेरिव्हेटिव्ह काय आहेत बघा हे डेफिनेशन मी सांगतो असं की डेरिव्हेटिव्ह बद्दल बोलायचं झालं तर आपल्याला सांगितलं पाहिजे आता हे मला जे वाटतंय की किती सोप्या भाषेत सांगू शकतो त्यासाठी मी एक सिम्पल बनवलेले आहेत व्हिडिओ आता ह्याच्यामध्ये ॲडिशनल खूप असू शकतं सगळ्याच गोष्टी सांगणं शक्य नाही किंवा सगळ्याच गोष्टी महत्वाच्या नाहीत ज्या मला महत्वाच्या वाटतात त्या नक्कीच ह्यामध्ये मी तुम्हाला इन्क्लूड केलेलं आहे तर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय डेरिव्हेटिव्ह इज अ कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन टू पार्टीज विच डिराइव्ह इट्स व्हॅल्यू ऑर प्राईस फ्रॉम अन अंडरलाईंग ॲसेट म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह काय हे कॉन्ट्रॅक्ट आहे दोन पार पार्टीमध्ये दोन पार्टीमध्ये म्हणजे कुठला एक बायर असणार आणि एक सेलर असणार ह्याच्यामध्ये अग्रीमेंट काय होतंय की ह्याची जी व्हॅल्यू आहे किंवा प्राईस आहे त्याच्यावर ते कॉन्ट्रॅक्ट होतंय म्हणजे कोण बाय करणार असेल आणि एक सेल करणार असेल ते ठरवतील की ह्या आपण तारखेसाठी आपण हे डेरिव्हेटिव्ह मी बाय करेल किंवा तुम्ही सेल करा आणि ह्या तारखेला हे क्लोज होईल आणि त्याच्यामध्ये जो सेम डेट प्रॉफिट किंवा लॉस असेल तो घेतला जाईल समजलं म्हणजे काहीतरी होणार आहे ना जर आपण एक्स वाय झेड प्राईजला घेतो तो एक तर त्याच्यापासून वर जाईल किंवा खाली जाईल त्याच्यावर तो प्रॉफिट ठरलेला असेल कसा असणार आहे आपण पुढे पाहूच तर काय हे डेरिव्हेटिव्ह हे कॉन्ट्रॅक्ट आहे आता हे कशामध्ये ट्रेड केलं जातं इक्विटीमध्ये म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये आपण जी इक्विटी बोलतो त्याच्यामध्ये कॅश मार्केटमध्ये ट्रेड केलं जातं इंडेक्स असतात आपले जसे निफ्टी आहे बँक निफ्टी आहे अशा डेरिव्हेटिव्ह किंवा इंडेक्समध्ये पण ते ट्रेड केले जातात कमोडिटी मार्केटमध्ये यूज करतो आपण त्याचा करन्सी मार्केट्समध्ये हे जे मोस्टली यूज केले जातात आता काय इट इज अ टाईप ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट इन विच बायर अँड सेलर ॲग्री टू क्लोज कॉन्ट्रॅक्ट ऑन एक्सपायरी डेट आता ह्याच्यामध्ये ॲक्रीम ॲग्रीमेंट काय होतं की आपण जे कॉन्ट्रॅक्ट करणार आहे म्हणजे मी एका व्हॅल्यूला बाय करतोय आणि जो सेल करणार त्याच व्हॅल्यूला सेल करतोय तर मी काय सांगणार आहे की तो आपल्या दोघांमध्ये ॲग्रीमेंट होणार आहे की एक्स वाय जी डेट असेल त्या डेटला हे आपला ॲग्रीमेंट क्लोज होईल आणि त्या डेटला ह्याच्यावर जो काय प्रॉफिट होईल किंवा लॉस होईल तो आपण घेऊ म्हणजे मी जर बाय करतोय आणि त्या प्राईजला वर गेलं तर तो काय करणार ॲडिशनल पैसे देईल किंवा लॉस होतोय तर मला त्याला ते पैसे द्यावे लागतील हे कॉन्ट्रॅक्टनुसार सिम्पल आहे ह्याच्यावर सांगतो मी पुढे डिटेलमध्ये बोलणार आहे ह्याच्याबद्दल आता डेरिव्हेटिव्हमध्ये लक्षात ठेवा डेरिव्हेटिव्हमध्ये सांगितलं की त्याचं एक अंडरलिंग असेट असं असतं हे मी तुम्हाला आधीच्या व्हिडिओत बोललेलो की अंडरलिंग असेट काय ह्याच्यामध्ये तर जसं क्रूड ऑइल आहे क्रूड ऑइल त्याच्यावरून काय होतं तर पेट्रोलच्या किंवा डिझेलच्या प्राईस ठरल्या जातात कळलं हे एक अंडरलाईंग असेट काय झालं ह्याच्यामध्ये तर क्रूड ऑइल क्रूड ऑइलनुसार काय होतं की त्याच्या पेट्रोलच्या आणि डिझेलच्या प्राईस ठरल्या जातात सेम आहे दुधावरून काय केलं जातं तर ते आईस्क्रीम असेल किंवा जे
जर इक्विटी ट्रेड करतो आहे तर त्या इक्विटीला असेल म्हणजे जसं स्टेट बँकेचा शेअर्स आहे तर त्याला ती व्हॅल्यू शे एस बी आय शेअरला ती डेरिव्हेटिव्हची व्हॅल्यू अंडरलिंक करणार म्हणजे अंडरलिंक असेल असणार तर त्याच्यानुसार त्या प्राईस चेंजेस होणार काय समजलं आता टाईप्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह आता हे सांगितलं अंडरलिंक असेट असतं समजलं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा टाईप्स आहेत आपल्याला थोड्याच माहिती आहेत पण एक्सचेंजेसमध्ये किंवा इन जनरली त्याच्यामध्ये डेरिव्हेटिव्हमध्ये पण टाईप्स पडले जातात तर त्याच्यामध्ये पहिला टाईप राहतो की फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स काही सांगितलं मी फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स असतात फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट्स फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट्स असतात त्याच्यामध्ये नंतर न होतं की स्वॅप कॉन्ट्रॅक्ट्स आणि पुढचा असतो ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट्स हे चार प्रकारचे अजून सारे भरपूर आहेत मी ह्याच्यामध्ये फक्त ठराविक सांगितलेत आणि आपल्याला हे सगळे पण पाहिजे आहेत ह्याच्यामध्ये आपल्याला मेनली कुठले पाहिजे फ्युचर आणि ऑप्शन्सवरच आपण बोलणार आहे हे ॲडिशनल दिलेत हे जसं ॲक्च्युली टाईप्स ह्याच्यावर ट्रेडिंग केलं जातं किंवा मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत पण मोस्टली यूज कुठला केला जातो फ्युचर्सचा आणि ऑप्शनचाच केला जातो तर त्याच्या आधी आपण सुरुवातीला पाहू की हिस्ट्री काय डेरिव्हेटिव्हमध्ये इंडियामध्ये जे हे करतो आपण ट्रेडिंग केलं जातं फ्युचर्सचं त्याची हिस्ट्री काय तर एन एस सी मार्केट किंवा बी एस सी बोललो जातो हे खूप सा वर्षापासून आहेत म्हणजे एकोणीसशे ब्याण्णवला सरासरी एन एस सीची स्थापना झाली आणि बी एस सी तर खूप वर्षापासून आहे पण तिथं काय व्हायचं आधी इक्विटी ट्रेडिंग केलं जायचं फक्त शेअर्समध्ये कॅश मार्केटमध्ये पण त्याच्यानंतर काय झालं की हे डेरिव्हेटिव्ह तयार केले गेले जागतिक मागणी किंवा लोकांचे नवीन ॲडिशनल टूल आहे आधी बाहेरच्या मार्केटमध्ये खूप आधीपासून यूज होतं ते आपल्याकडे थोडे लेट आले तर सरासरी जून दोन पासून काय केलं ऑप्शन ट्रेडिंग सुरू केलं गेलं फ्युचर ट्रेडिंग नोव्हेंबर दोन हजार एक पासून सुरू केलं एन एस सीला जून दोन हजार एक मधून काय झालं की बी एस सी ना बी एस एस एन सिक्स मध्ये ऑप्शन मध्ये ट्रेडिंग सुरू केलं बी एस सी ने पण जून दोन हजार एक मध्ये सुरू केले त्याच्यानंतर काय झालं की जुलै दोन हजार एक पासून फ्युचर अँड ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये ट्रेडिंग सुरू झालं नोव्हेंबर मध्ये सेम गोष्ट आहे दोन्हीकडे पण ट्रेडिंग झालंय जसं बी एस सी आणि एन एस सी हे कडे दोन्हीकडे पण दोन हजार एक सालीच दोन्हीकडे पण जे कॉन्ट्रॅक्ट आहेत त्यांचं ट्रेडिंग सुरू झालेलं आहे आता हे झाली हिस्ट्री म्हणजे दोन हजार एक पासून सरासरी ह्याच्यामध्ये ट्रेडिंग होत आहे आणि आता ऍक्च्युली ज्यावेळी सुरुवात केली त्यावेळी त्याच्यामध्ये जी लिक्विडिटी होती ती कमी होती खूप कमी लोक एंट्री करायची किंवा खूप कमी लोक त्याला ट्रेड करायचे पण आता खूप लोक त्याच्यामध्ये ट्रेडिंग करतात त्यामुळे साजिके त्याच्याकडे बघण्याचा लोकांचा व्ह्यू पण चेंज झालेला आहे आणि लोक बऱ्यापैकी त्याच्यामध्ये त्यामुळे ट्रेड करायला लागले आणि त्याच्यामुळे लॉस आणि प्रॉफिटचा पण प्रपोर्शन वाढतो आता त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा पाहू जे टाईप्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट आहेत त्याच्यामध्ये काय फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट बोलू आपण फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट काय आहे लक्षात ठेवा फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट इज अ कस्टमराइज कॉन्ट्रॅक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय ऑर सेल अँड अ सेट ॲट स्पेसिफाईड प्राईज ऑन फ्युचर डेट्स म्हणजे काय हे जे कॉन्ट्रॅक्ट असतं फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट जे बोललं जातं की आपल्या दोन व्यक्तींमध्ये किंवा दोन कंपन्यांमध्ये करार होतो की आज ही प्राईजला काय करणार आहे आपण एक फ्युचर डेट ठरवू आणि ह्या प्राईजला आपला करार कम्प्लीट करू बरोबर आहे ह्याच्यामध्ये काय करतो आपण की ह्या एक डेट देऊ त्याच्यावर काय करतो आपण ठरवतो की ह्या डेटला आपलं जे काय प्राईज असेल फ्युचर डेटला त्याला आपण तो करार कम्प्लीट करू असं आपलं दोघात बोलणं होतं म्हणजे हे दोन व्यक्तींमध्ये होत आहे ह्यात मध्यस्थी कोण नसतो फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्टमध्ये मध्यस्थी कोण नसतो हा इंडिव्हिज्युअल पर्सनमध्ये होतो आणि कशामध्ये होतं इक्विटीमध्ये होत आहे कमोडिटी होत आहे करन्सीज किंवा कंपन्यांमध्ये पण केला जातो हा करार फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट डू नॉट ट्रेड ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंज अँड आर देअर फॉर रिगार्डेड ॲज ओवर द काउंटर इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणजे काय ह्याच्यामध्ये मध्यस्थी कोण नसतो आता का सांगतोय असे पुढे गेल्यावर कळेल मध्यस्थी कोण नसतो तर हे एक्सचेंजवर ट्रेड होत नाहीत आपण जसं फ्युचरबद्दल ऐकले फ्युचर एक्सचेंजवर ट्रेड होतात फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्टच्या दोन व्यक्तीमध्ये ह्याच्यात मध्यस्थी कोण नसतो आणि हे एक्सचेंजवर पण ट्रेड केले जात त्यामुळे त्याला काय म्हणतात ओवर द काउंटर इन्स्ट्रुमेंट बोललं जातं फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्टला आहे आता ह्याच्यामध्ये एक फायदे पण असतात तोटे पण असतात आपल्याला ऍक्च्युली ह्यात काय एवढं बघायचं नाही ह्यात आपण ट्रेडिंग पण करणार नाही तरी पण ह्यात कसं असतं हे कधीही कॅन्सल केलं जातं म्हणजे बोललेल्या डेटला काय काय लोक त्याला फॉलो पण करत नाही जर समजा प्रॉफिट लॉस होतंय मध्यस्थी नसल्यामुळे ह्याला काय हे नसतं तेवढं कोण रेग्युलाइज करत नाही तर लक्षात ठेवा फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट काय ओवर द काउंटर कॉन्ट्रॅक्ट त्याला पण म्हटलं जातं की ओवर ते इन्स्ट्रुमेंट तसं आहे ओवर द काउंटर म्हणजे काय तर एक्सचेंजवर ट्रेड केले जात नाहीत आता पुढं काय बघणार आहे आपण व्हॉट इज फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट आता फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट काय जे सगळ्यांचं आवडतं आहे किंवा बऱ्याच लोकांना फ्युचर ट्रेडिंग काय तर हे काय असतंय बघा फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट काय फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट इज अन ॲग्र
सका विकना है तो महत्ति है कि तो खाली जा रहा है बाय करना का घतो महत्ति थी प्राइस वर जा रहा है अंडरलिंग एसेट से अपन बाय घतो अपन एक ठरत है का फ्यूचर डेट का देते है तो हे कॉन्ट्रैक्ट है हेला एक एक्सपायरी आती है एक्सपायरी का कभी आती अपन फुटे पहूत तो सीम्पल है समझ लो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का दोगे अपने एग्रीमेंट होता है कि फ्यूचर डेट लगन हेला क्लोज करू सिंपल भाषे संगा मैं तो टाइप्स कुछ ले इंडेक्स फ्यूचर आ स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स वर के लिए इंडेक्स मे के जाना स्टॉक फ्यूचर्स स्टॉक मार्केट बदल संगत आता का लक्षा ठेवा दिस टूल इज मेड ओनली फॉर हेज और सिक्युअर द पोजिशन आता हे टूल बनवाग कारण का होते तो ज्या लार्ज पोजिशन्स आता जे मोटे इन्वेस्टर्स हैं कि इंस्टिट्यूशन्स हैं खूब सारे मोटे पोजिशन्स आता आता पोजिशन्सला हेज के लिए पाजे हेज मे प्रोटेक्शन कराव लगते का तो तुम्हें बाय कर पोजिशन है मार्केट कभी समझा जोर पड़ल तो क्या होना तो पोजिशन्स लॉस मध्य जी कि एखाद इवेंट है तो पोजिशन लॉस मे जाऊ नहीं तो हेचा का एक हेजिंग टूल बनव जेनेकर तुम्हें इन्वेस्टमेंट लाइक थोड़ाफार प्रोटेक्शन रहा जरी खाली पड़ल तरी तो बाय करू शता तुम्हें कि जो प्रॉफिट जरी नहीं जा तरी लॉस लिमिटेड वहां हे एक टूल के एक्चुअली हेमें लोग ट्रेडिंग करता सर्रास ट्रेडिंग करता तो एक्चुअली हेजिंग टूल एक लक्षा के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आता कस करता तो एक सीम्पल गोष संग जर मार्केट मे अपन बोतो एक उदाहरण देते तुम्हारा जर हेजिंग टूल मे का जो समझा एक मोटा इन्वेस्टर है तो एखाद कंपनी से एक समझा हजारों शेयर्स है कि लाखों शेयर्स घेन है एखाद इवेंट यार है पन एक अनसर्टिनिटी अपने महत्ति है कि हा महीन थोड़ाफार है खाली पड़ू शकत कि पड़ना है मैं अशा वे करना था बाय पोजिशन मे शेयर्स उबे जर उद्या शंबर रुपया शेयर है और व्यक्ति कहीं लाखों क्वांटिटी है तो जर नव्वद रुपये जा अचानक तो दा रुपये कि ऐंशी रुपये जा लॉस हो मन का हा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो सेल के लिए जता प्राइजला एक ठराविक दिवस जो कॉन्ट्रैक्ट नुसार का करता सेल करता इनके जर तो पड़ला तो क्या करना पटकन तो सेल के फ्यूचर बाय करना जेनेकर जरी त्या इक्विटी की प्राइस कि शेयर की प्राइस पड़ी तरी हो अपन इक फ्यूचर मधु प्रॉफिट काड़ून घर तमें क्या होना जरी शेयर की प्राइस डाउन हो तो लॉस जता तरी अपन फ्यूचर मे थोड़ाफार प्रॉफिट घेन बाहर पड़ू शको आ जो मोटे लॉसेस होना है तेजपास अपने प्रोटेक्शन मिलते हैं कि आने अशाच प्रकार अपनी पोजिशन हेज पे रहते हैं मोटा कंपनिया क्या करता समझा एक टी सी एस है अपन पहू टाटा कन्सल्टन्सी आता हम कस मोटे लेवल मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता फ्यू फॉरेन कंट्रीज बरबर कि मोटा कंपनिया आती बाहर तरबर समझा टाटा टी सी एस का एक कॉन्ट्रैक्ट जाए कि एक्स वाई जेड डेटला समझा शंबर को शंबर कोटी का कॉन्ट्रैक्ट है तना शंबर कोटी आता डॉलर्स मे हो साजिक है डॉलर मे बिजनेस है तरह कि बाहर कंट्री बरबर था मेरे डॉलर मे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि शंबर कोटी हे डेटला आम प्रोजेक्ट कंप्लीट जा नर आम हे शंबर कोटी मिलना है पर कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने आधी देना है का पैसे नहीं तो सरल कि बाबा हे तीन वे तीन महीन न कि जी का डेट आए तो महीनला हे तुम्हारा आम्मी पैसे देव आता थोड़े देव आने तीन महीनला पैसे देव आ जेनेकर का होना है तुम्हें आम सॉफ्टवेयर दिया आम्मी तुम्हारा पैसे सगले परत देव कि आप जे का डील जाए पैसे तुम्हारा परत मिलते आता होना का जर समा आज मार्केट मे डॉलर की प्राइस रुपया जर सत्तर रुपये चालू है ओके मजे का एक डॉलर घर अपने सत्तर रुपये लगता है आता जर आप चार महीन कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी चर का होना जर समा डॉलर की प्राइस पड़ी मार्केट नुसार मुझे का सत्तर रुपया डॉलर जर का अड़सठ रुपया आला तो क्या होना ज्यादा फुड़ा कंपनी आप कंपनी तो जास्त पैसे देना नहीं कंपनी क्या संगेल आम कॉन्ट्रैक्ट के लिए शंबर कोटी चाहिए तो पैसे देना कि जो डॉलर्स मे आते तो पैसे तो आता का होना जर दोन रुपये जाए तो साहजी का अपनी वैल्यू करोड़ों में लॉस होना मग हा कंपनिया क्या करता जर माला सहा महीने पैसे यार है तो तवड़े दिवस फ्यूचर्स शॉर्ट करता मार्केट मे ओके आता हेच फायदा कसा हो जर मार्केट मे फ्यूचर शॉर्ट के डॉलर की प्राइस खाली पड़ी ओके जर सत्तर रुपये आज के सत्तर रुपया नुसार व्यवहार है आ सहा महीने तो जर अड़ुस रुपये चालू है तो दोन रुपये लॉस मे पा हो मैं फ्यूचर शॉर्ट के त्या क्वांटिटी ठरले कि क्वांटिटी कराए एक टूल आसार हेनुसार जर समा तो अड़सठ रुपये जा दोन रुपये लॉस होते मैं ऐक्चुअली फ्यूचर शॉर्ट के तो लॉस माला इक फ्यूचर मे एवडाच प्रॉफिट होते बरबर ता कंपनी का लॉस है का नहीं मोटा कंपनिया प्रॉफिट ही नको आतो पुअली निदान जो कॉन्ट्रैक्ट जाए तरह लॉस ही नको आतो करता हेज करता है पोजिशन सब एक सीम्पल गोष है आता अपन शेयर मार्केट मे शेयर्स वन बो पे यूज कसा के मैं फिर संगाइए ऐक्चुअली का करते अपन एक एक घेन बाया ने सेल करते लक्षा ही लॉस होता समझ कि कंपनियाक 
आता हे झालं त्याचं फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे काय संपलं दोन पार्टीमध्ये व्यवहार होतोय आणि काय करतो की आपण दोघं ठरवतोय की ह्या डेटला आपण कॉन्ट्रॅक्ट क्लोज करू किंवा ह्या डेटला आपल्याला ते व्हॅल्यू जी काय असेल ती घ्यायची किंवा विकायची आता फ्युचर ट्रेडिंगमध्ये काय काय टर्म्स अँड टर्म्स असतात की त्या माहीत नसल्यामुळे काय होतं बऱ्याच लोकांना कळत नाही की किती कसा बाय करायचा आहे किती बाय केले पाहिजेत त्या टर्म्स पण समजले पाहिजेत ज्या बेसिक गोष्टीत फ्युचरमध्ये ट्रेड करायच्या आधी तर त्याच्यामध्ये काय असतं व्हॉट इज लॉट आता फ्युचरमध्ये जर ट्रेड करायचं आलं तर आपल्याला जसं इक्विटी मार्केटमध्ये किंवा कॅश मार्केटमध्ये जर समजा मी एस बी आय बँक एस बी आयचा एक शेअर घेऊ शकतो बरोबर तर मी त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट्स आहेत फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट त्याच्यामध्ये मला घेणार की एक शेअर तर तिथे लॉट बनवलेत का तर एक शेअर घ्यायचा तर तुम्ही कॅश मार्केटमध्ये घेऊ शकता इकडे यांनी लॉट बनवलेले असतात आता लॉट म्हणजे काय असतं लॉट साय स्पेसिफाईज द मिनिमम अमाऊंट ऑफ क्वांटिटी यू कॅन बाय इन अ फ्युचर ट्रेड म्हणजे जर स्टेट बँकेचा फ्युचर बाय करतोय तर त्याची जी लॉट साईज आहे त्या लॉट साईज म्हणजे काय तर कमीत कमी तेवढी अमाउंट घ्यायलाच लागेल जर येस बँकेचा तीन हजाराचा लॉट आहे तर मला एक लॉट बाय करायचं आहे म्हणजे मला ती थ्री थाउजंडची अमाऊंट आहे किंवा तेवढी क्वांटिटी काय होणार आहे मला घ्यावीच लागणार आहे फ्युचर कॉन्ट्रॅक्टमध्ये म्हणजे मला एक लॉट घ्यायचं म्हणजे त्याला किती रिप्रेझेंट शेअर्स रिप्रेझेंट करतात तर थ्री थाउजंड शेअर्स एक लक्षात ठेवा जर आपल्याला कॅश मार्केटमध्ये तीन हजार शेअर्स घ्यायचे स्टेट बँकेचे आजची प्राईस जर समजू तीनशे रुपये तर किती रुपये लागणार आहेत मला नऊ लाख ओके तर एक उदाहरण देतोय मी तर इथे काय करणार आहे आपण तर त्याची लॉट साईज आहे लॉट साईज म्हणजे काय करणार आहे मला ते तीन हजार एक लॉट घेतोय म्हणजे मला तीन हजार शेअर्स ते मी रिप्रेझेंट करतोय की तेवढे माझ्याकडे येत आहेत समजलं लॉट साईज इज डिफरंट फॉर इच शेअर डिपेंड ऑन शेअर प्राईस आता लॉट साईज प्रत्येकाची सेम असते का तर नसते लॉट साईज ही प्रत्येकाची त्याच्या प्राईजनुसार आणि व्हॉलिटेलीनुसार चेंज होत असते किंवा डिफरंट असते आणि ते कोण डिसाईड करतात तर एक्सचेंजेस असतात आणि सेबी ह्या सेबी काय करते तर ह्याला डिसाईड करते की कुठल्या ह्याची प्राईस किती पाहिजे आणि किती ठेवायची आपल्याला हे कोण डिसाईड करतं तर सेबी करते समज लॉट साईज म्हणजे काय तर मिनिमम क्वांटिटी जसं एस बी आयचा तीन हजारचं लॉट आहे तर मला मी तो एक लॉट घेतला मला तीन हजार तेवढे घ्यायचंच आहे एक लॉटमध्ये थ्री थाउजंड क्वांटिटी रिप्रेझेंट करणार दोन लॉट घेतो तर सिक्स थाउजंड समज ना एका लॉटचं प्रपोर्शन नसते वाढत जातं इकडं आपल्याला एक शेअर दोन शेअर असे भानगड नसते समज आता हे आता बघा एक लॉट साईजची एक्झाम्पल दिली जर मला निपटीचा जर लॉट घ्यायचा आहे तर मला किती चाळीसचा लॉट असतो तो म्हणजे एक चाळीसचा रिप्रेझेंट करतो बँक निपटी तर किती पंच्याहत्तरचा लॉट आहे एक लॉटमध्ये किती पंच्याहत्तर रिप्रेझेंट करतात से एस बी आय घ्यायचा आहे मला तर किती थ्री थाउजंड आहे आता जर जी एम आर इन्फ्रा बघितलं तर काय पंचेचाळीस हजाराचा आहे म्हणजे बघा ह्याच्यामध्ये एक रुपयाची जरी व्हॅल्यू वर खाली झाली म्हणजे शेअर एस बी आयचा मी एक घेतला ओके तीनशे रुपयाला आज एस बी आयचा शेअर चालू आहे आणि तो तीनशे एक रुपये झाला तर मला प्रॉफिट किती होणार आहे ती थ्री थाउजंडची लॉट साईज असल्यामुळे मला ऑन दि स्पॉट तीन हजार प्रॉफिट होणार किंवा तो जर एक रुपया खाली आला दोनशे नव्याण्णव झाला तर एवढाच होणार आता जर जी एम आर इन परत बघा तो जर एक रुपयाने वाढला तर मला पंचेचाळीस हजार प्रॉफिट आहे पण तो जर एका रुपया पडतोय तर मला ऑन दि स्पॉट पंचेचाळीस हजार लॉसही होतोय हे सेट होईल आता हे कसे युज करायचे आपण ते पाहणार आहे समज लॉट साईज म्हणजे काय की तेवढी अमाऊंट आहे आपल्याला की त्याच्या खाली घ्यायला येत नाही एक आणि लॉटचं ट्रेडिंग कसं होतं वन लॉट टू लॉट थ्री लॉट किंवा जेवढे तुम्ही घेणार आहे त्याच्यामध्ये त्या प्रपोर्शनमध्ये आता हे बाय करताना काय मार्जिन आणि लिव्हरेज असतं याच्यामध्ये मार्जिन आणि लिव्हरेज काय कन्सेप्ट आहे तर अमाऊंट रिक्वायर्ड टू बाय अ लॉट ऑफ फ्युचर म्हणजे एवढी अमाउंट आपल्याला बाय करण्यासाठी लागते फ्युचरचा लॉट बाय करण्यासाठी एका लॉटसाठी द मार्जिन लिव्हरेज अमाऊंट डिपेंड्स ऑन शेअर प्राईज अँड ब्रोकर रुल्स आता काय असतं एक लक्षात ठेवा मार्जिन अमाऊंट किती लागणार जर आता एक्स बँकेचा एक शेअर घ्यायचा आहे तर मला किती तीनशे रुपये लागत आहेत जर ऍज पर फ्युचरच्या ह्याचे प्राईस लॉटनुसार तीन हजार शेअर्स घ्यायचे मला किती रुपये लागणार आहेत तर नऊ लाख रुपये लागतील जर मला तीनशे रुपयाची आज प्राईस येत राहा एक्झाम्पल देतो हे फक्त मी तर मला किती रुपये लागतील नऊ लाख रुपये मग आता नऊ लाख रुपये घे शक्य आहे का आपल्याला एवढी इन्व्हेस्ट करून जर आपण एवढे शेअर्स घेणार आहे तीन हजार त्यांनी काय केलं तर मार्जिन ठेवले कारण हे कॉन्ट्रॅक्ट आहे ह्याच्यामध्ये काय करत आहे बायरकडनं आणि सेलरकडनं हे दोघांकडनं तेवढंच मार्जिन घेतात म्हणजे जर टोटल प्राईसच्या एक पंधरा ते वीस किंवा तीस टक्के हे मार्जिन घेतलं जातं आपल्याकडून आणि त्याच्यावर काय करणार तुम्हाला ते एका लॉटची मालकी दिली जाते आता काय होतं जर प्राईस जर रोजच खाली आज बाय केलं आणि त्याची प्राईस जर खाली पडते तर आपल्याला तेवढं मार्जिन आपल्या अकाउंटला जर असेल तर काय प्रॉब्लेम नाही किंवा तेवढं मार्जिन आपल्याला मेंटेन ठेवावं लागतं आणि जर व्हॅल्यू कमी व्हायला लागली प्राईस कमी पडायला लागली तर काय करणार तेवढं मेंटेन आपल्याला ठेवण्यासाठी ॲडिशनल पैसे परत द्यावे लागतात
तो डिफ डिफर प्रत्येक हेजनुसार स्क्रिप्टनुसार इंडेक्सनुसार आते आते कुछ पाऊ शकता ज जस जर तुम्हारा पाएच आल तो ऑफस्टॉक्स है कि जीवर है हमें वेबसाइट पर मार्जिन कैलक्युलेटर है कि प्रत्येक ब्रोकर से कहीं थोड़ेफार चेंजेस होते नॉर्मल चेंजेस होते थरले प्रत्येक ब्रोकर से तुम्हें वेबसाइट पर पहू शकता कि जीरोदा वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मे कि ऑफस्टॉकला फ्री ऑफ कॉस्ट मे कुछ स्क्रिप्टला कि मार्जिन लगता है अपने समझत आता ना का आता हे तुम्हारा संगित फ्यूचर है कॉन्ट्रैक्ट से आता हेमें टाइप्स है टाइप्स कैसे पड़ता है तो जे कॉन्ट्रैक्ट अपन ट्रेड के लिए कस एक करंट कॉन्ट्रैक्ट आते नियर मंथ आता एक फार मंथ आत आता का फ्यूचर मे जो ट्रेडिंग करते हैं अपने तर तीन महीन मे ट्रेड के मे जर समा आज की डेट है आज जर समा सप्टेंबर मंथ चालू है बरबर आज चौदह सप्टेंबर है तो आप आज जो ट्रेड करते आप हा महीन का कॉन्ट्रैक्ट जो है तो कसा है अपने साथ करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आना है सप्टेंबर महीन का जर मैं फिर महीन का कॉन्ट्रैक्ट बाय कराए मेरा फ्यूचर का ऑक्टोबर का तो आना है नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट मन तो अपन मैं जर फुढ़ महीन का करते नोवेबर का तो आना है फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट समझ ये तीन टाइप्स पड़ता सरासरी करंट मन निर मन और फार मन तुम्हें जरी पाला गेला तरी तुम्हारा तीन कॉन्ट्रैक्ट दिखते तीन कॉन्ट्रैक्ट मधे अपन ट्रेड करू शको कुछ घू शो तुम्हें फुढ़ महीन का घू शता हा महीन से घू शो तुढ़ महीन से घू शता अपन का करंट मन निर मन आ फार मन इतने मैं दाखिल बगा एस बी आई चाहता फ्यूचर दिला एस बी आई सप्टेंबर फ्यूचर सब ऑक्टोबर आ नोवेबर दाखले कि कुछ जर फ्यूचर की प्राइस टाकली कि कुछ ही बैंके फ्यूचर कि कुछ ही स्टॉक का फ्यूचर टाकला तो तुम्हारा तीन फ्यूचर अवेलेबल होते हैं मैं ऐक्चुअली तुम्हार प्लैनुसार तुम्हार नॉलेजनुसार तुम्हें ठरवा कि आप तुम्हारा मैं टेक्निकल डिटेल्स मे गए संग तरीपन ऐक्चुअली तुम्हें स्वतः की हमें नॉलेज पाइजे कि आप फ्यूचर घाय समझ लता हेचर न अपन पाल कि टाइप्स कुछ ले प्राइज होता है कि स्पॉट प्राइज मजे का फ्यूचर मे का एक स्पॉट प्राइज मन के स्पॉट प्राइज मजे का स्पॉट प्राइज इज अ करंट प्राइज ऑफ अंडरलाइंग एसेट इन करंट मार्केट आता फ्यूचर ज्यादा तो फ्यूचर अपन बाय करते बरबर ना आता फ्यूचर समझा स्टेट बैंक का फ्यूचर है तो स्टेट बैंक फ्यूचर बाय करते तो अंडरलाइंग कशाला है तो स्टॉकला है कि ज्यादा इक्विटी लाइन तर ती जी वैल्यू आना है मार्केट मे आता जी करंट वैल्यू चालू है स्टेट बैंक स्टॉक की तो ती का स्पॉट प्राइज बोलना है क्या आना है स्पॉट प्राइज एक लक्ष्य स्पॉट प्राइज बोल तो समझ कि आप मार्केट मे जो का शेयर्स की प्राइज चल रही है बोल जाता स्पॉट प्राइज स्पॉट प्राइज इज अ करंट प्राइज ऑफ अंडरलाइंग एसेट इन करंट मार्केट अंडरलाइंग एसेट मे का स्टेट बैंक फ्यूचर की जी प्राइज आना ती कशा डिराइव होती है तो स्टेट बैंक शेयर्स वो ती जी शेयर की जी प्राइज चालू ती स्पॉट प्राइज आता तो स्पॉट प्राइज वो तीन फ्यूचर के जे वैल्यू आता वर आल कि खाली आल ती ठरली जते एक प्रीमियम वैल्यू बोल जता आता प्रीमियम वैल्यू का है द प्राइज विच इज ट्रेडिंग अबो द स्पॉट प्राइज इन द फ्यूचर मार्केट मजे जर फ्यूचर मार्केट मे अपन एक शेयर्स घते कुछ तो शेयर की प्राइज स्पॉट प्राइज की अपेक्षा जर वर है समझ लगे उदाहरण दिल मैं बहुत फ्यूचर इन प्रीमियम प्रीमियम मध्य तो वर आना है का तर स्टेट बैंक स्पॉट की प्राइस किती है बोनशे सत्तर रुपये साठ पैसे तो स्टेट बैंक मैं सप्टेंबर का फ्यूचर मेरा जर बाय कराए तो कि बसतो इतने दौनशे एक रुपये वीस पैसे ये जस्ट एक्जाम्पल है कुछ लिकमेंडेशन है तो क्या हिंदी प्रीमियम एवडो वर मे दोन से सत्तर रुपये स्पॉट प्राइज है और स्पॉट पेक्षा फ्यूचर की प्राइस जास्त है मजे तो प्रीमियम है तैयक तो दोन से सत्त एक रुपये वीस पैसे का प्रीमियम है तो तेल का प्रीमियम प्राइज मजे स्पॉट प्राइज आ प्रीम जी स्पॉट प्राइज आ फ्यूचर प्राइज मे जो डिफरन्स पॉजिटिव आल जास्त प्राइज आल तो ती का बोल जाती कि प्रीमियम बोल जो कि प्रीमियम है तो शेयरला किवड़ा फ्यूचरला तो प्रीमियम है प्रीमियम मे तो समझ ल आता डिस्काउंट प्राइज आता जसे प्रीमियम है तस डिस्काउंट पता आता डिस्काउंट ट्रेड मे का तो प्राइज विच इज ट्रेडिंग बिलो द प्राइज ऑफ स्पॉट प्राइज समझ ली जर समा एस बी आई का स्पॉट तीन से रुपये चालू है फ्यूचर की प्राइस दोन से अठ्याण रुपये चालू है तो हे का तो डिस्काउंट मे मे स्पॉटपेक्षा फ्यूचर कमी चालू है लोकान वाटते कि तो खाली जा रहा है एक आज शक्त लोग करता कि कमी भाव में ट्रेडिंग चाल है तो क्या एवं डिस्काउंटेड है तो डिस्काउंट का दोन रुपये स्वस्थ मिलते तो जस उदाहरण दिल है बटा केमिकल है टाटा केमिकल का स्पॉट प्राइज मजे तेजा शेयर से प्राइस चालू है सात छत्तीस रुपये पंचहत्तर पैसे और हाज जर मैं आता टाटा केमिकल का फ्यूचर घाय मैं सप्टेंबर महीन का तो कि है सात पस्तीस रुपये नव्वद पैसे मजेच का तो डिस्काउंटेड प्राइज मे मिलते मैं 
म्हणजे स्पॉट प्राईसपेक्षा थोडा स्वस्त आहे समज आता ह्याच्या मागे खूप सारे टेक्निक्स असतात तर ते आपल्याला सध्या काही पाहिजे नाही आता सध्या आपण एवढंच बघणार आहे त्याच्यानंतर ना पाहू लॉंग्स काय तर जर फ्युचरमध्ये आपण ट्रेड करतोय तर लॉंग बोलायचं म्हणजे काय तर लॉंग म्हणजे तुम्ही त्या स्क्रिप्टवर बोलीश आहे लॉंगच्या टर्मसाठी घेताय किंवा तुम्ही तो फ्युचर लॉंग करताय लॉंग करताय म्हणजे काय तर तुम्ही तो बाय करताय शॉर्ट और शॉर्ट सेल म्हणजे काय तर तो फ्युचर तुम्ही सेल करताय किंवा तुम्ही बिअर इशी त्याबद्दल त्यामुळे काय म्हणजे शॉर्ट सेल बोललं जातं किंवा शॉर्ट बोलायचं त्याला आता हे झाले त्याच्याबद्दल प्रीमियम पाहिलं आपण डिस्काउंटेड प्राईस बघितली आता एक्सपायरी असते तुम्हाला मी सांगितलं कुठलंही कॉन्ट्रॅक्ट आहे फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट आहे तर ते काय झालं आपण त्या प्राय जी प्राईस असणार आहे ते आपण एक ठराविक डेला ती आपल्याला क्लोज केली जाते तर त्याला एक एक्सपायरी असते साहजिक काही कॉन्ट्रॅक्ट असल्यामुळे कधीतरी क्लोज करायचे तर ती प्राईस कधी किंवा ती एक्सपायरी डेट कधी तर एव्हरी लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ इज एक्सपायरी फॉर करंट मंथ कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे जे आज जर सप्टेंबर महिना सप्टेंबर महिन्याचा जो शेवटचा गुरुवार असेल तर ती त्या फ्युचर कॉन्ट्रॅक्टची काय असेल एक्सपायरी असेल की त्या दिवशी तो कॉन्ट्रॅक्ट तुम्हाला क्लोज करायचा आहे जर तुम्ही आधी बाय केलेला आहे तर तुम्हाला सेल करायचं आहे जर तुम्ही सेल केलाय तर त्या दिवशी ते बाय करायचं आहे आणि तुमचं ते कॉन्ट्रॅक्ट क्लोज करायचं आहे मग तुम्ही प्रॉफिटमध्ये असाल किंवा लॉसमध्ये असाल ते तुम्हाला क्लोज करावंच लागतं समजलं एक्सपायरी कधी असते शेवटच्या गुरुवारी आणि जर समजा सुट्टी वगैरे आली हॉलिडे वगैरे असेल तर तो आदल्या दिवशी म्हणजे बुधवारी एक्सपायर होईल समजलं पण शेवटच्या गुरुवारीच एक्सपायरी असते लक्षात ठेवा कुठल्याही महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट असणार आहे तो शेवटच्या गुरुवारी एक्सपायर होणार आहे किंवा कॉन्ट्रॅक्ट क्लोज होणार आहे म्हणजे जर सप्टेंबरचा असेल तर त्या महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी आणि तो एकदा क्लोज झाला त्याच्यानंतर तुम्हाला नंतर ना तिसऱ्या महिन्याचे कॉन्ट्रॅक्ट ऑटोमॅटिक ओपन होणार की मार्केटमध्ये ट्रेडिंगला तीन महिन्याचेच कॉन्ट्रॅक्ट अव्हेलेबल असतात समजलं आता हे पाहिलं आपण फ्युचरच्या काही बेसिक गोष्टी पाहिल्या आता फ्युचर ट्रेडिंगमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे प्रिकॉशन्स काय घ्यायचे फ्युचर ट्रेडिंगमध्ये नवीन लोक जर ट्रेड करताय किंवा अनुभवी असतात तरीही फ्युचरमध्ये बऱ्यापैकी वेळा लॉस होतो तर तो लॉस होऊ नये म्हणून आपल्याला काय करायचंय तर फॉर ट्रेडिंग इन डेरेव्हेटिव्ह फर्स्ट लर्न बेसिक्स तुम्हाला कुठल्याही शेअर्सच्या किंवा डेरेव्हेटिव्ह बद्दलच्या स्टॉक मार्केटच्या डे बेसिक्स गोष्टी समजणं खूप महत्वाचं आहे किंवा माहिती असणं खूप गरजेचं आहे त्याच्यानंतर ना अवॉइड फ्युचर ट्रेडिंग इफ यू आर न्यू इन मार्केट जर तुम्ही नवीन आहे मार्केटमध्ये एक महिने झालाय दोन महिने झालाय एक एक शेअर बाय करायला शिकलाय आणि कोणाच्या ऐकण्यावरून जर ट्रेड करताय तर असं कधीही करू नका आधी बेसिक शिकून घ्या नवीन आहे तर ह्याला शंभर टक्के काय करा तर अवॉइड करा का जरी फ्युचरमध्ये खूप सारा प्रॉफिट होत असला तरी लॉसेसही खूप सारे होतात एक लक्षात ठेवा आणि जर तुम्ही त्याला व्यवस्थित बाय नाही केला की व्यवस्थित सेल नाही केला तर काय होणार आहे तुम्हाला खूप सारे अनलिमिटेड लॉसेस हे करावे लागू शकतात फेस करावे लागू शकतात समजलं इफ यू हॅव नो नॉलेज ऑफ फ्युचर देन अवॉइड फ्युचर ट्रेडिंग तुम्हाला कसलीच माहिती नाही फ्युचर ट्रेडिंग बद्दल पण तुम्ही फक्त टिप्स वर काम करताय तर फ्युचर ट्रेडिंग तुमच्यासाठी नाही अल्वेज एंटर विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन फ्युचर ट्रेड एक लक्षात ठेवा फ्युचर मध्ये माझे म्हणजे मी मला असं वाटतं की एंट्री करताना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पाहिजे किंवा तुमचं टार्गेट तुम्हाला माहीत पाहिजे का स्टॉप लॉस का पाहिजे तर त्याची व्हॅल्यू कधीही स्पीडमध्ये जर खाली वर झाले तर काय होऊ शकतो अनलिमिटेड लॉस फेस करावे लागू शकतात आणि जर स्टॉप लॉस असेल तर काय तर आपण एक कमी लॉसमध्ये बाहेर पडू शकतो कमीत कमी लॉसमध्ये ए वाई ट्रेड ऑन बिग इव्हेंट्स लाईक इलेक्शन्स ऑर एनी पॉलिसी डिक्लेअर होणार असतील तर अशा दिवशी शक्यतो फ्युचर ट्रेडिंग टाळलेलं बरं तुम्ही हेच करत असाल तर ती गोष्ट वेगळी काहीच प्रॉब्लेम नाही जर तुमच्या मोठ्या पोझिशनला हेच करताय तर ते काहीच प्रॉब्लेम नाही पण जर तुम्ही स्पेशली बाय करताय ओनली बाय राहत किंवा फक्त सेल राहत तर अशा वेळी शक्यतो थोडा लांबच राहा कारण काय होतं वाईल्ड वाईड मुवमेंट राहतात त्याच्यामध्ये आणि अशा मुवमेंटमध्ये आपल्याला खूप सारे लॉसेस बेअर करावे लागू शकतात इफ यू हॅव नॉट हॅव्हिंग सफिशियंट मार्जिन अवॉइड फ्युचर ट्रेडिंग म्हणजे काय मार्जिन काय तुम्हाला सांगितलं मार्जिन लागतं फ्युचर ट्रेडिंगला आता तुम्ही जर पन्नास हजार रुपये घेऊन मार्केटमध्ये आलाय तुमच्या अकाउंटला पन्नास हजार आहेत किंवा कोणाच्या अकाउंटला एक लाख असतील एक्स वाय झेड अमाऊंट असेल ते आणि तुम्ही जर ट्रेड करताय पण जर अचानक मार्केट पडतंय आणि कट टू कट मार्जिनवर तुम्ही ट्रेड करताय तर अशा वेळी काय करतो ब्रोकर काय स्वत तुम्हाला पोझिशन ठेवून देत नाही ती पोझिशन तुम्हाला क्लोज करावी लागू शकते आणि मे बी तुम्हाला त्याच्यामुळे लॉसेस फेस करावे लागू शकतात नेवर इन्व्हेस्ट ऑल अमाऊंट इन अ सिंगल ट्रेड ऑफ फ्युचर म्हणजे काय जर तुम्हाला कोणी सांगितलं की माझ्याकडे शुअर शॉर्ट कॉल आहे हा बाय कर ह्याचे दहा लॉट घे तुमच्याकडे बाबा आहे चांगल्या बऱ्यापैकी मार्जिन अकाउंटला आहे आणि तुम्हाला खूपच खात्री असं कधीही करू नका का जरी
बेटर रिझल्ट जर चांगलं सक्सेस रोष घ्यायचं आहे तर नेहमी कुठल्याही स्क्रिप्टमध्ये एंट्री करताना तुमचं टार्गेट असलं पाहिजे स्टॉप लॉस फिक्स पाहिजे आणि एंट्री प्राईस की आपल्याला कुठल्या ह्याला एंट्री करायची एंट्री केल्यानंतर ना आपण कुठे स्टॉप लॉस लावायचा आहे आणि आपलं टार्गेट किती असणार हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे तरच तुम्ही व्यवस्थित फ्युचरमध्ये प्रॉफिट कमवू शकता जर तुम्ही आंधळेपणानं जर त्या ट्रेडिंग करताय तर लॉसच होतील आणि कारण फ्युचरमध्ये खूप साऱ्या लोकांना लॉस अनलिमिटेड होतात का तर त्यांना व्यवस्थित नॉलेज नसतं किंवा ह्याचा यूज लोक व्यवस्थित करून घेत नाहीत प्रॉफिट करणारे पण भरपूर आहेत पण काय तर लॉस व्हायचं प्रपोर्शन जास्त का राहतं तर आपण आंधळेपणानं त्याच्यात ट्रेडिंग करतो समजलं हे झालं फ्युचर ट्रेडिंग बद्दल मी सांगितलेलं आहे धन्यवाद मित्रांनो हे आपण पाहिलं फ्युचरचं हे जे डेरिव्हेटिव्ह बेसिक्स आहे ह्याचा हा मध्ये पाहिलं फ्युचरचं आता नेक्स्ट व्हिडिओ असणार आहे तो फक्त असणार आहे ऑप्शनसाठी ह्याच्यामध्ये आपण त्यानंतर काय पाहू की ऑप्शनमधच्या बेसिक्स काय ऑप्शन कसे ट्रेड करायचे आता ह्या बेसिक झाल्यानंतर मी तुम्हाला त्या टेक्निक्स पण देणार आहे टेक्निक्समध्ये काय पाहू की आपल्याला कसं कमीत कमी वेळ त्याच्यामधून प्रॉफिट घेऊन बाहेर पडायचं आहे आपल्याला आणि कसे लॉस आपण स्टॉप करायचे किंवा लॉस जास्त झाले तर कुठे थांबायचं हे पण मी तुम्हाला सांगणार आहे तरी सध्या बेसिक्स पाहतोय आणि धन्यवाद हा व्हिडिओ संपलेला आहे पुढचे व्हिडिओ लवकरात लवकर टाकेन